Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Trước hết con xin kính lời tri ân đến Hoa Thường Trụ Tri cũng như ban tổ chức của khóa tu đã cho con có cơ hội đến đây để chia sẻ Phật Pháp với tất cả quý vị Phật tử và xin chào tất cả quý Phật tử đang hiện diện ở trong hội trường. À, dạ, mặc dù là đang là giữa mùa dịch Covid mà nhìn thấy hội trường quý vị vẫn đi tu tập à, và À, mọi người vẫn, vẫn đeo khẩu trang để tự bảo vệ cho mình nhưng mà vẫn không làm trở ngại đến sự tu tập của mình à, đây là một điều rất là đáng quý bởi vì dịch đó, nó không biết tới bao giờ mới hết cho nên đó, là mình vẫn cố gắng giữ cho mọi sinh hoạt vẫn bình thường nhưng mà mỗi người thì nên cố gắng đeo khẩu trang để tự bảo vệ cho mình và góp phần bảo vệ cho những người xung quanh cũng như cho cộng đồng Thành ra nếu như vị nào mà đang có khẩu trang mà chưa đeo đó, quý vị cứ nên đeo vào, đừng có ngài nhé. À, vì mình đeo khẩu trang đó là tự bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người xung quanh. À, đề tài mà hôm nay Liệu Pháp muốn chia sẻ với quý vị đó là đề tài thiền trong đời sống hàng ngày. À, thường á, mà nói đến thiền thì có nhiều người rất là ngại, không có giảm thực tập. Bởi vì quý vị nghĩ rằng á, thôi thì mình theo cái Pháp môn niệm Phật cho nó an toàn. Bởi vì á, À, niệm Phật ấy, thì không có bị tậu họa nhập ma cho con hành thiên thì dễ tậu họa nhập ma lắm Có phải quý vị một số người cũng nghĩ như vậy phải không? À, nói thiên mà không đúng cách là tậu họa nhập ma thôi mình niệm Phật cho nó an toàn Tuy nhiên à, không phải thiên nào cũng sẽ gây tậu họa nhập ma Và chính nhờ Pháp hành thiên ma Đức Phật Ngài mới thành Phật Ngài mới giác ngộ dưới cội vô đề Cho nên Niệm Phật là một pháp tu rất là căn bản à, Nhưng mà để mà có được cái sự giác ngộ thật sự à, Có được sự chứng ngộ hoàn toàn Thì không thể không hành thiền Cho nên á, à, hôm nay à, sư cô sẽ nói với quý vị về việc hành thiền Để quý vị đừng có, có một cái cải hiệu biệt sai lầm Rằng là thiền là nguy hiểm Và thiền là chỉ dành cho một số người Đặc biệt là chứ tăng chứ đi mà thôi Còn mà mình cứ sĩ thì thôi đừng hành thiền nữa À Vậy thì đầu tiên chúng tôi tìm hiểu thiền là gì và hành thiền như thế nào và trong đời sống hàng ngày mình có hành thiền được không hay là phải vào chùa, phải vào thiền viện mới tu được và nếu như mình tu thiền thì mình sẽ được kết quả ra sao à, Đó là nội dung mà mình sẽ bàn bạc sáng hôm nay à. Đầu tiên cho hỏi ra trong này có ai có thể định nghĩa được thiền là gì không? À, ai định nghĩa được thì trên mời đưa tay Thường mời sư cô giảng đó là hay mời quý vị cùng tham gia vào trong bài giảng chứ không phải ngồi mà nghe không? À, quý vị tất cả ở đây mà ai cảm thấy rằng mình đã từng đọc sách, mình đã từng nghe giảng, mình từng suy nghĩ, mình biết rồi, mình cũng đã từng hành thiền rồi, thì á, có vị nào mạnh dạng đưa tay phát biểu thế nào thiền là gì? À, à mời bác, mời bác bên góc này xin chuyên minh tự nha. Con thì cũng muốn có nghe thôi, vì rồi, nhưng mà cái yêu cầu của ni sư thì con cũng cố gắng để mà phát biểu thiền nói chung gọi là tỉnh lự mà tỉnh lự có phải là tư duy tu không ạ mô phật dạ xa thú xa thú cảm ơn bạn bây giờ thêm một ý kiến nữa về thiền đi à mời mời chị Nà. à nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch ni sư kính thưa đại chúng à, theo con nghĩ thì thiền định có nghĩa là ngoài không phan duyên và trong không vọng tưởng là thiền định nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật rồi thiền chỉ là gọi là thiền định ngoài không phan duyên và trong không vọng tưởng à thì mọi người đều nói có một cái đúng à, trong về thiền à, bây giờ đó thì sư cô thường thường mà định nghĩa đó thì sư cô hay định nghĩa theo sách và lấy từ từ gốc của tư tưởng pali ra à, vì từ tiếng sông rít ra bởi vì chữ thiền này chữ thiền hay là mình hay từ thiền là nói, nói tắt của chữ thiền na mà chữ thiền na đứng ra từ chữ sáng xuất là thiền na thiền thiền na mà đọc ra là thành thiền na mà bỏ bớt chữ na là con chữ thiền mà chữ thiền na đọc trong tiếng sáng xuất thì trong tiếng pali là tương đương với chữ gia na và chữ cha na này cha cho nên họ đọc chữ a ngắn người ta không đọc thành là chữ cha à, người bên ấn độ đọc là chữ cha và chữ cha thì qua người trung quốc họ đọc thành chữ cha cho nên chữ cha á cho nên nếu ai mà đọc sách tiếng Anh thì thiền tông họ sẽ gọi là chan school school là tông phải school là trường học đó, là tông phải trường phải và chữ chan đó là thiền đó là thiền tông 
cái chuyện xa nó đó đó đồng tiền Bali nó đi ra từ hai cái đồng tư căn gốc thứ nhất là đồng tư cha gia tí có nghĩa là suy suy ngữ suy tư tịnh lừ cho nên là cái nghĩa đầu tiên mà bác nói hồi nãy đó là thiền có nghĩa là tịnh lừ là suy tư nhưng mà đặc biệt là khác là suy tư bên ngoài bên ngoài là mình suy tư mà nhiều chuyện cùng một lúc mình cứ bị phân tâm không có tập trung vào một gì cả nhưng mà thiền là suy tư vào một đề một duy nhất cho nên thiền là suy tư nha nhưng mà suy tư về một chuyện mà thôi chứ không phải suy tư về nhiều chuyện cho nên thứ nhất thiền là tịnh lừ tức là cái, là cái sự suy tư nhưng mà suy tư về một đề mục có nghĩa thứ hai của từ đồng chư gia na ngoài chị chị gia gia tị thì con có thêm một cái nghĩa nữa đó là đồng từ đi ra đồng từ cha pe tị có nghĩa là đốt cháy thiên là đốt cháy mà đốt đốt cháy cái gì nó đốt cháy những cái pháp đối nghịch hay là đốt cháy phiền não cho nên nhờ có tu thiền mình mới diệt được phiền não mà nhờ diệt phiền não thì mới có trí tuệ soi sáng để mà chứng ngộ niết bàn đó cho nên á, hồi nãy là chủ thứ hai mà chủ định nghĩa thiền tức là soi chịu nội tâm à soi chịu nội tâm thì cái đó mới thấy phiền nào mới đốt cháy phiền não À, và chị thứ ba đó mà nói rằng thiền tức là ngồi thì không có phan duyên mà trong là không có vọng tưởng không phan duyên mà không vọng tưởng là vì sao bởi vì phan duyên là sao cái gì đến mình đang ngồi yên chầu ha phan duyên là thế này duyên tức là cái điều kiện bên ngoài phan là níu theo níu kéo mình đang ngồi yên vậy đó thầy kêu là con ngồi niệm hơi thở đi nha nhưng mà nghe tiếng rầm à, cái gì mà rầm vậy ta quay qua ha à, vậy là phan duyên rồi, đó là ngồi vậy mà tự nhiên dưới nhà bếp nấu sao nấu mà nghe cái mùi đầu cái đùi mùi đầu hủ chiên nó bay lên chà, đầu hủ chiên thơm của hàng, vậy là phán duyên, ha, à, vậy là phán duyên, à như vậy gió cái duyên ở bên ngoài ha, rồi bây giờ không có duyên bên ngoài mà tự nhiên ngồi sực nhớ lại chà, hôm nay mình đi mà mình quên nấu cơm ở nhà không biết thôi ông chồng ông có nhắn mình không, vậy là vòng tưởng, à vậy là ngoài ngoài thì, thì có duyên tới thì phán theo mà bây giờ cái ngoài không có duyên tới cái tượng mình cũng, cũng vòng lên chuyện ở nhà ngồi đây mà tấm cử nghĩ tới chuyện ở nhà tức là vòng tưởng à cho nên như vậy là không thể thiền được mà thiền là gì phải là tập trung vào một đề mục mà duy nhất mà thôi à nhưng mà khi hồi nãy sư cô hỏi thiền nhưng mà chỉ là trả lời thanh thiên định như vậy á là mình đã làm hẹp cái từ của người ta rồi vì thiền nó chia ra làm hai loại là thiền đình và thiền tuệ hay còn gọi là thiền chỉ và thiền quán khi mình nói thanh thiền đình là mình chỉ nói có một nửa chứ mấy con đình là ra khác mà tuệ là khác cho nên thiền đầu tiên mình định nghĩa ha thiền tức là chỉ suy tư trên một đối tượng và thứ hai là đột chạy phiên nào và thiền đó nó chia ra làm hai loại là thiền chỉ chỉ là gì đình chỉ là dừng lại dừng lại tất cả mọi cái lắng xăng ở bên ngoài để chị tập trung trên một đối tượng duy nhất mà thôi thì gọi là thiên chỉ nhưng mà chị xong rồi chứ có đủ dừng lại rồi thì thôi bây giờ dừng lại rồi đó bắt đầu công, công việc tiếp theo là phải quán chiếu cho nên chị xong thì phải quán chị chị là dừng lại cái tâm lăng xăng để cho tâm nó yên một chỗ nhưng mà yên xong rồi thì mình phải quán chiếu để mình thấy thực tánh của các pháp từ khi đó trí tuệ mới phát sanh được cho nên đình nó mới sanh cho tuệ thì thiên định làm thì nền tảng cho thiên tuệ vì vậy hành thiền là phải hành cả hai chứ không phải chỉ có một mà thôi ha à, cho nên bình thường thì người ta hay nói thiền là thiền định nhưng mà lần sau mà đừng nói thiền là thiền định nữa mình chỉ nói một chữ thiền duy nhất gọi là pháp hành thiền và chia ra làm hai loại là thiền chỉ và thiền quán à thì bây giờ đó mình sẽ đi hai phần từ từ đầu tiên là phải thiền chỉ trước vì sao mà chỉ trước mày quán sao vì bình thường cái tấm của mình là vốn lăng xăng mình 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 bình thường mình lắng xăng mình không có thấy rõ mình lắng xăng đâu chị khi nào ngồi xuống niệm phật ngồi xuống mà để niệm hơi thở thì khi đó mình mới thấy mình lắng xăng dữ á bởi vì sao quý vị thấy ha nghe nói niệm hơi thở dễ quá mà chị việc nhắm mắt lại theo dõi hơi thở thôi nhưng mà quý vị để ý xem mình ngồi yên như vậy được mấy phút là không có tạp niệm không có vọng tưởng ai mà một phút là quả giỏi đó Thế đừng có nói năm phút á bởi vì khoảng 10 hơi thở thôi là nó loạn rồi thói quen theo thói quen của mình là ưa suy nghĩ lung tung đó nghĩ này nghĩ kia thôi à không có tập trung một chỗ được khó lắm mà ví dụ quý vị cho nên các vị thiên sứ mày hay ví dụ tâm viên ý mạ đó viên là con vườn mạ là con ngựa tâm là như con vườn mà ý là như con ngựa đó nó cứ con ngựa là con, con vườn là gì nó cứ chạy canh này qua canh kia hoài còn con ngựa thì cứ chạy lung tung hoài đúng không 
thì cái tâm của mình nó cũng như vậy đó không bao giờ nó ở yên bây giờ nhắm mắt ngồi thiền để theo dõi hơi thở thì khoảng 10 hơi thở thôi là bắt đầu loạn à. nhưng mà không sao ai vậy đó là thói quen từ bao nhiêu đời luân hồi mình của hành thiền cho nên thói quen mình là cứ phấn tâm vậy đó thì bây giờ đó làm sao cho cái tâm nó ở yên chỗ à. cái tâm mình vốn lăng xăng bây giờ làm ở, làm sao ở yên một chỗ bây giờ cho ví dụ con ngựa đi có ngựa mà mình thả ra ở trên đồng cỏ chắc chắn nó sẽ chạy lúng túng thôi bây giờ làm sao để có ngựa đứng yên cột lái đúng rồi mình lấy một cái cọc đó không mình lấy cái sợi dây mình cột luôn ngay tại chỗ đó thôi thì nó đâu có chạy lúng túng được nữa vậy thì cái tấm của mình cũng vậy để nó khỏi chạy lúng túng thì làm sao cột cái tấm lại lấy cái gì cột lấy cái đê mục một tròn một cái đê mục đó đó cột cái tấm mình vào trong cái đê mục đó vì vậy cho nên thiền chỉ khi nào cũng phải có một đề mục duy nhất mà thôi một đề mục đó là giống như một cái cọc để mà cột cái tấm mình vào giống như cái cọc để mà cột cái con ngựa lại con ngựa nó khỏi chạy lúng túng nữa bây giờ để cái tấm mình khỏi chạy lúng túng thì cột vô một đề mục thì có cả thầy bao nhiêu đề mục để mình hành thiền trong thanh tình đào này có tới 40 đề mục cho mình tròn lừa lắm mà trong đó cái đề mục mà dễ nhất đó là hơi thở vì sao đề mục hơi thở khi nào cũng có cả nó có sẵn đây con mà mình tròn là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng hay là niềm tự thi vân vân á Thì mình phải đi kiểm mới có đúng không? Đề mục đất thì mình phải đi kiểm cái dĩa bằng đất Đề mục nước phải đi kiểm cái tháo nước Đề mục lửa phải đi đốt con lửa Nhiều khi không có làm sao? Đề mục hơi thở thì khi nào cũng có sẵn mình con sống là con hơi thở Cho nên đề mục hơi thở là đề mục dễ dàng nhất mà là dễ theo dõi nhất nữa Vì vậy cho nên thường là tới cả cái trường thiên khi nào kêu niệm hơi thở cả chắc không phải chỉ có hơi thở mới là đề mục nó có tới 40 đề mục lần nhưng mà hơi thở là dễ nhất và khi nào cũng có sẵn mà chỉnh Đức Phật Ngài cũng dùng hơi thở để làm đề mục để Ngài hành thiền và Ngài thành đào luôn chỉ cần một hơi thở mà thôi vậy thì bây giờ đó mình muốn tâm mình yên ổn đó, rất là dễ và quý vị thấy đó, hàng ngày đó những lúc mà quý vị mà nội dần này hồi hộp này lo lắng Ví dụ như những cái khi mình còn nhỏ mà mình đi thi đó hoặc là bị thầy cô giáo kêu lên trả bài đó rung hồi hộp lắm đúng không? Được vào phòng thi là hồi hộp rung sợ và hầu như không nhớ bài gì cả. Vậy thì những lúc như đợt như vậy là mình hay làm gì? Hít sâu thở dài. Thường là ai mà biết cách đó là chỉ cần hít sâu thở dài khoảng vài hơi thôi. Từ những tâm mình an định trở lại liền. Thì hít sâu thở dài chỉnh là thiên chỉ đó. Mà mình không có biết thôi. Vậy thì quý vị thấy khi nào quý vị sợ hoặc là giận dữ, quý vị giận ai? Ai mà nói một cái câu gì hay làm cái việc gì mà mình đang rất là giận Mà nếu như mà mình không có kim lại là mình sẽ nói, mình chửi hay mình đánh người ta liền đó Thì những lúc đó đó, để cho tâm bình tĩnh trở lại thì chúng ta quay về theo dõi hơi thở Hít sâu thở dài vài hơi Thì cái hít sâu thở dài nó hay ở cái chỗ thế này Chúng ta đã chuyển đổi tường rồi vì sao mà tâm mình an lại là vì mình chuyển đổi tượng giống gì cả Trước đó là đổi tượng gì? Đổi tượng làm cho mình bực bội đó Cái người đang nói cái điều khó nghe Cái người đang làm những cái điều độc ác đó Họ đang muốn hại mình mà mình càng để ý tới họ Thì cái tâm sân của mình nó càng mạnh lên Giống như là lửa đang đỏ mà cho thêm dầu vào Nhưng mà khi chúng ta quay trở về theo dõi hơi thở Thì chúng ta đã để quên cái đổi tượng đó Không quan tâm tới đổi tượng đó nữa Chúng ta trở về vào hơi thở thì ngay khi tâm ta trở về với hơi thở đó chính là pháp thanh thiên chỉ ha tâm mình ở yên trên cái hơi thở đó và nhờ như vậy nó cái tâm sân nó lặng nó nó diệt mất nó lặng xuống và quý vị chỉ cần theo dõi hơi thở trong vòng khoảng 10 hơi tới vài chục hơi thôi tâm quý vị an tình ngay liền rất là nhiều màu không cần nhiều đâu chỉ cần 10 hơi thở thôi là tâm đã cảm thấy an tình rồi đó ha cho nên là đó đó là cái như là gì chúng ta đã chuyển đề mục từ cái đề mục là khó chịu không khả ái không dễ thương trở thành một cái đề mục hơi thở là một cái đề mục nó rất là an tịnh rất là, rất là rất là nhẹ nhàng rất là sâu lắng vậy thì cái thiên chỉ đó là chúng ta chọn một đề mục để tấm mình gắn kết vào đó để cho làm gì tấm nó không có phang ra ra bên ngoài không phang duyên bên ngoài nữa mà khi mà tập trung vào một chỗ thì có định lực ha và nếu như tập trung mà mạnh đó người nào mà tập trung mạnh thì khi đó đó là có năm thiền chi nó phát sinh lên đó là tâm tứ hỷ lạc và định tâm là gì hướng tâm về đối tượng tứ là gì bám sát trên đối tượng đó hỷ là 
ưa thích hoan hỷ với đối tượng lạc là thoải mái dễ chịu và định là cái sự nhất tâm nhất toàn tâm toàn ý chắc không có để ý tới bên ngoài quý vị thấy khi mà mình đã vô thiền mà yên rồi đó tâm mình đã gặn trên đề mục rồi đó dù cái dưới nhà bếp mà nấu cái mùi gì thơm mình không quan tâm đúng không thì khi đó là như vậy đó là rồi nếu như mà có ai mà có chửi gì mình cũng có quan tâm ai mà có khoan như bình thường ha mà mình không có chịu mà không có chứa cầu đình á ai mà đập cái bảy râm râm nó đặt gõ bủa râm râm là mình nổi sân liền nhưng bây giờ mình không quan tâm cái tiếng đó nữa cho nên mình cũng có sân vì vậy khi mà thiên chí mà nó khởi lên á thì nó diệt trừ nó nó tạm diệt được năm cái triền cải các quý vị ai có nhớ nắm triền cải là gồm có nắm pháp gì không và triền cải nghĩa là gì nè ai có thuộc bài không ạ nắm triền cải chữ triền là trói buộc cái là ngăn che nắm cái pháp bất thiền mà nó trói buộc cái tâm mình nó ngăn che cái tâm mình khiến cho mình không có thấy rõ thực tại được thì nắm triền cải đó thứ nhất là tham dục thứ hai là sân hận thứ ba là hôn trầm thủy miên thứ tư là trào hối và thứ năm là nghi ngờ đó quý vị thấy ông ngôi thiên mà tham tham vì dưới những đang ngôi thiên vậy mới nghe cái môi thơm là thích muốn xuống bếp ăn đó là tham ngồi thiền mà nghe cái tiếng đi râm 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 cái là bực sân à ngồi thiền mà cứ ngủ gục khoai à là gì hôn trầm thì miên ngồi thì ngồi thiền ở đây mà tắm mà cứ nghỉ chỗ khác lăng xăng ngồi cứ nhớ chuyện ở nhà nhớ chuyện hôm qua nhớ chuyện hôm kia rồi á, vì sao mà mình không làm cái này vì sao mà mình không làm cái kia thì đó là biểu hiện của trào hối trào là trào cử hối là hối tiếc à rồi tiếp theo nghi ngờ là sao ngồi thiền nó chứ không biết hành cái pháp này có đúng không ha tự nhiên đi ngồi thiên lợn nó đi làm sao à là nghi ngờ đúng không vậy thì nắm cái pháp này là nó càng trở nó không hành thiên được nhưng mà khi mình có tâm tự hỷ lạc định á thì nó đổi trì được nắm cái thiên nắm cái triêng cải này tâm thì nó trì được hôn trầm thủy miên tử thì điều, 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 nó nó đổi trì được với là tâm nghi à, hỷ là đổi hiệp trị được với tâm sân lạc á, là đổi trì được với trào hối và đình á, là nó đổi trì được về tham dục à thành ra nó nắm cái thiên chí này mà nó khởi lên rồi thì nắm cái riêng cái đó nó đe, bị đe xuống không có khởi lên được nữa cho nên quý vị biết ha có những vị mà họ đã vào được thiên rồi đó họ có thể ở yên trong thiền một tuần ha không ăn không uống và họ thậm chí là không cần đi đại tiểu thiền gì hết á họ sống ở trong một cái thị ở mặc dù ở trong cõi người này nhưng mà tâm của họ là tâm của thi, của, của thiên sắc giới à và thậm chí khi mà lên tới tử thiên á thậm chí họ không cần thở nữa à họ sống bằng thiên duyệt thực tức là cái sự an lạc của thiên nuôi sống cái thân của họ à vậy thì đó, đó là con đường của thiên chỉ thì như vậy con đường của thiên chỉ đưa tới cái trạng thái tâm vắng lặng yên tĩnh không có bị tác động bởi cái môi trường bên ngoài và nếu như người nào mà đắc tới tử thiên á có luôn cả thân thông có luôn cả đắc được là là ngủ thông đó là tha là gì là thần túc thông là thiên nhạc thông thiên nhị thông tha tâm thông và túc mạng thông à là vì đó là gì thì là họ có được cái khả năng đắc rất là đặc biệt cả cái giác quán của họ đó nó phát triển tới mức tối đa cho nên đó, họ có thể thân túc thông là có thể bay ở trong hư không đi xuyên tường đi trên mặt nước chẳng hạn và thiên nhãn thông là họ có thể thể được khắp các cái thế giới thiên nhị thông là nghe được âm thanh của tất cả các thế giới các cõi mà thật ra đó cái đó đó đức phật ngài không, không tạng dưỡng cái người đó nha bởi vì sao thật ra cái tai mình nghe chân này đã quá đủ rồi thiên nhị thông là thật cả cỏ hằng thêm thưa bây giờ quý vị thấy mình mới có có hai cái tái thôi mà ở nhà nghe bằng vờ và bà nói nhiều không đủ mệt rồi đó nhiều khi phải bị tải lại cho đỡ ồn phải không cho nên thiên nhị thông không cần thiết cỏ thì cỏ thêm là thêm thêm là bonus tức là cho thêm thì thêm cỏ tổ không thôi chứ thật ra đức phật ngài không có tạng dưới cái cái mà loài mấy loài thân thống này đâu thiên nhị thông tức là thấy được cấp khắp cả cảnh giới mà ở đây mỗi ngày mở mắt ra thấy những điều mà trải tái gái mắt là mình đã bực rồi khi mình tâm mình mà chứa án tình á thấy nhiều nó lúc phiền cho nên có những thiên sứ họ lại ba cái hình con ba con khỉ đó một con bịt mắt một con bịt tai con bịt miệng đó bởi vì tâm mình mà chứa định á nhìn ra bên ngoài là phan duyên làm cho mình phiền não nhiều thật ra những cái những cái thân, cái thân thông này đó chỉ là cái mức độ trí tuệ phát triển tới mức cao các giác quan là phát triển mức cao do cái sự tâm định lực tâm có định 
Bởi vì á, quý vị biết này, cái tấm của mình á, đụng ra cái năng lực rất là mạnh. Nhưng mà vì mình trải rộng ra quá, mình hưởng ra nhiều nơi quá cho nên nó bị hao tổ năng lượng rất là nhiều. Ví dụ như mình thấy năng lượng mặt trời ha, năng lượng mặt trời nếu như mà nó cứ ban bạc, ban bạc ra như vậy thì chỉ làm cho mình hơi nóng chút thôi. Nhưng mà nếu như người ta có những cái tấm lưới, giờ sau này có những cái tấm lưới điền mà thu cái năng lượng mặt trời vô một chỗ đó, thì hoặc là ngày xưa thôi người ta chỉ là cần lấy cái kính lúp, người ta để yên một chỗ, người ta thấu tất cả ảnh sáng mặt trời vô một điểm, thì sau cái kính lúp này mà mình để cái tơ giấy nhỏ thôi đó, thì có thể đốt chạy cái tơ giấy này luôn, đúng không? Và bây giờ nếu như với cái lưỡi điền á, thì người ta lấy cái năng lượng mặt trời trên cái tấm lưỡi điền đó, thì có thể dùng lưỡi điền đó để mà nấu đúng sôi cả một cái nồi nước rất là to. Cho nên, năng lượng mặt trời mà để bàn bạc thì nó không đốt chảy cái gì cả. Nhưng mà khi gom vô một chỗ thì nó có năng lượng đó đốt chảy được rất là nhiều thứ. Cũng như vậy, tâm của mình á, mà mình cứ để bàn bạc, mình cứ tạng mạc, tạng mạc khắp nơi thì nó rất là yếu. Nhưng bây giờ tâm mình gom vô một chỗ thì quy tâm nhất sự vô sự bất biện tâm mà quy vô một điểm rồi thì không việc gì mà không làm được đó đó, đó là lý do vì sao mà đầu tiên mình phải có thiên định thiên chỉ trước tâm mình dừng lại không có suy nghĩ lung túng nữa để mình có một một chỗ để mình có sự định tâm bây giờ trên cái cơ sở định tâm này bắt đầu mình mới quán chiếu để đi vào thấy rõ thực tánh của các pháp thì cái đó gọi là thiên quán à như vậy chỉ xong bây giờ có quán à sự khác biệt giữa thiên chỉ và thiên quản là thế này thiên chỉ đó thì mình chỉ chọn một đêm một duy nhất và mình chủ vào đó thôi vậy theo dõi hơi thở chỉ có một hơi thở thôi không có để ý tại gì khác thế giới xung quanh mình không không cần biết nhưng mà thiên quản thì khác nha thiên quản thì tất cả pháp gì đang là ở ngay tại thân tâm của mình cũng như bên ngoài thì mình đều quan sát nó được cả cho nên cái đối tượng của thiên quản là la tự niệm xứ à, là thân là thọ là tâm và pháp mà nói thân thọ tâm pháp cái thần bao gồm toàn bộ cả thế giới này bên trong cũng như bên ngoài đó à, vậy thì đó khi chúng ta mà theo thiên quản là vì sao mà phải thiên quản này quý vị thấy rằng đó đời chúng ta tu thì tu là tu trong đời sống này tu ngay tại đây chứ không phải á có nhiều người cứ nói thôi bây giờ mình tu á đời này chắc mình không giải thoát được đâu thôi bây giờ mình cứ bổ thị rồi mình tri giới rồi niệm phật rồi sau này cứ lên quại a di đà quại quại tình đồ rồi mình tu tiếp chứ tu bây giờ khó quá bên mình đợi là mình hèn ha còn con đường tu tự niệm xử đó ha là ngay đây và bây giờ à tu là tu ngay đây bây giờ mà có một cái là đó pháp của đức phật mà tu theo pháp thiên tự niệm xử đó ha là ngay tại bây, bây giờ mình đang mình quảng tâm bây giờ nói rõ giả sử như mình đưa một cái gì quảng tâm là dễ nhất tâm tham trong phần quảng tâm đức phật nói sao tâm có tham thì thấy có tham tâm không tham thì thấy không tham tâm có sân thì thấy nó đang có sân tâm không sân thì nó không sân Tâm có si thì thầy có si, không si thì thầy không si, có định thì thầy có định, không định thì thầy không định, vân vân Có tạm cập như vậy. Vậy thì bây giờ đó, mình tú đó, mình ví dụ như là có một người, con cái thôi buổi sáng thức dậy, con cái kêu dậy nó đi học mà nó không có đi, nó lười biếng nó cứ ngủ nướng hoài. Mà người mẹ hay người, người ba đó, mà kêu nó hoài, kêu nó không dậy là tức rồi đó. Phải không? Bất tức thì làm sao? Đánh nó, chửi nó, phải không? Thì khi đó là tâm sân nó khởi lên rồi Mà tâm sân khởi lên mà người mình không có kiểm soát đó, Là mình đánh con, mình chửi con Trong khi đầu tiên là mình thương nó Đồng cơ của mình là muốn cho nó dây Rồi nó đi học Mà nó không chịu dậy Thì sau đó mình sân lên mình đánh nó Thì từ cái tâm thương nó là tâm từ Nhưng mà chuyện qua là tâm sân Như vậy không? Tâm thiền nó làm duyên cho cái tâm bất thiền Nếu mình không biết cách mà mình quan sát Còn bây giờ đó Mình bắt đầu khởi lên tâm sân một cái Mình nói à đang sân nha nhận ra à đang có tâm sân thì quý vị thầy là luôn lắm mình đang sân như vậy đó mà mình quay lại mình thấy à có tâm sân thì tâm sân là diệt mất liền đúng không vì sao vì mình đã thay đổi đối tượng cho nên tâm nó cũng thay đổi trước đó là mình nhìn cái đứa con mình thấy đứa con nó lười biếng quá cho nên cái tâm sân không ưa cái chuyện nó lười biếng à, cái tâm không ưa là tâm sân tâm sân định định nghĩa rất là dễ dàng nha tâm sân là tâm không thích đối tượng chối bỏ đối tượng muốn tiêu diệt đối tượng đó đi cho nên quý vị ghét ai có phải là có phải không ưa người đó không và khi mình ghét ai mình muốn đuổi họ đi chứ rồi đó là xua đuổi đối tượng đó và mình nghĩ rằng đó ôi tôi mình quý vị hay nói câu tôi ưa ở gần người tổ cái tôi ưa gần người xấu đó à tôi ghét người xấu lắm mình nói câu đó mình cho rằng mình là người tốt mà tệ ra mình cũng là người xấu 
vì ghét tâm ghét là tâm mi tâm ghét là tâm sân mà tâm sân là tâm bất thiện là tâm ác cho nên mình ghét người xấu thì mình cũng xấu nha quý vị nhớ nha đừng còn nói tôi thương người tốt tôi ghét người xấu thì tôi là người tốt ghét người xấu thì mình cũng là người xấu à mình không ưa việc gì thì ngay khi đó mình tâm mình là tâm sân rồi cho nên hành thiền ở chỗ là nhận ra đang có tâm sân tâm đó là tâm bất thiện nhưng mà điều mâu nhiệm ở cái chỗ nhận ra tâm sân thì tâm sân biến mất liền bởi vì khi cái tâm nhận ra đó là tâm gì là trí tuệ trí tuệ mới nhận ra được tâm sân mà trí tuệ tức là ảnh sáng của trí tuệ mất bực bưng lên thì cái bất thiền nó sẽ bỏng tối nó sẽ biến mất nó biến mất ngay tại chỗ cho nên hòa thượng nhất hành có cái câu thơ là gì thất niệm là bóng đêm chánh niệm là ánh sáng đưa chánh niệm trở về cho thế gian tỏa ràng đúng không cho nên á chị cần á trong cái phòng là đông tội thui vậy đó mình cần đi đưa đi xua đi đuổi bóng tối gì hết á chị cần bật cái đen lên là bóng tối là mất thôi cho nên quý vị không cần đi đuổi tâm sân gì nhá chị cần quay về chánh niệm tỉnh giác thấy tâm sân thì tâm sân nó mất đơn giản vô cùng mà quý vị thực hành quý vị sẽ thấy ngay tâm tham cũng vậy đang tham đang thích cái gì đó mà quay lại à tham nha tâm tham biển mất liền nó hay vậy đó cho nên pháp của đức phật được dịch được định nghĩa là gì thực tài hiền tiền vượt ngoài thời gian thực tài hiền tiền là ngay tại đấy bây giờ này và có pháp mà khởi lên là mình diệt ngay tham sân si ngay tại đây chứ không phải tú bây giờ sắc sắc năm mà để chú chờ tới sáng năm chú chờ kịp sáu tôi diệt tham sân si không có ngay khi chánh niệm tình giác là tham sân si biển mất liền luôn á gọi là ngay vượt ngoài thời gian là ngay đây và bây giờ luôn cho nên cái pháp hành thiên quảng rất là nhiều màu cho quý vị để ý ha chỉ cần quay trở về là nhìn tấm của mình thôi cho nên hồi này nó xoay chịu nồi tấm là vậy đó thiền tức là xoay sản thực tài thôi không cần làm việc gì hết trơn chỉ cần xoay sản thực tài tấm như thế nào thì thấy như vậy thân như thế nào thì thấy như vậy cảm thò như thế nào thì thấy như vậy và cả cái pháp nó khởi lên như thế nào thì thấy như vậy thôi ví dụ như bây giờ quý vị ở nhà mà bây giờ niềm thân là sao thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra co tay duỗi tay quay quay tới quay lui bước tới bước lui bây giờ vô bếp nấu ăn này từ khi mà mình được vào bếp chảnh niềm tình giác mở cái tù ra chảnh niềm tình giác lấy cái nồi chảnh niềm tình giác thì khi đó là làm rất là nhẹ nhàng rất là thần trọng lấy cái mở cái thùng nắp ra mà lấy lông gạo mà để cái nắp xuống để thần trọng không có kiếu tiếng ôn nha đợt bộ con gạo mà đổ lông gà gạo mà vô trong nồi nha mà với cái chảnh niềm tình giác không có ôn không có văng nha rồi khi mình mở cái voi nước để nó đổ nước vô trong nồi để mà vó gạo đó nước mở vừa đủ cái tay của mình mở vừa đủ thôi nước không có văng nha có nhiều người ha cái để con gạo mở cái rầm mở quá không có để ý mở cái rầm nước là văng sổi xả luôn đó là thiếu cái sự thần trọng mà hành thiên là gì kìa chị một cách trong đời sống hàng ngày đó bây giờ quý vị hành thiên là gì thần trọng trong từng mọi việc mình làm chủ tâm trong mọi việc mình làm và quan sát mọi hành động thì thần trọng chỉnh là giới chủ tâm chỉnh là định và quan sát chỉnh là tuệ thì thanh thiên là chỉ có giới định và tuệ thôi mà nếu như mình vô ngồi thiên mình nhắm mắt lại thì mình cũng chỉ quan sát hơi thở mà mình đi thì mình quan sát bước đi mà mình làm việc thì mình quan sát hành động như vậy thiên trong đời sống chỉnh là thần trọng chủ tâm và quan sát mỗi mỗi hành động của mình trong một ngày từ buổi sáng mở mắt nha trước khi bước xuống giường quay phải bắt đầu mở mắt ra bây giờ quý vị lớn tuổi đó nha mà quý vị dậy sớm đó đừng có vội bật lên lại bật bật lên một cái liền phân lớn những người bị đột quỵ đó bị stroke bị bị tái biển đó ha là do quý vị đang nằm mà khi quý vị mà dậy mà dậy đột ngột á ngồi dậy đột ngột á cái tim của mình á nó không nó không có thay đổi thích nghi đó thì nó làm cho cái tim nó bị nó bị đột quỵ đó ha đột nó bị đột bị tái biển đó ha thì cho nên quý vị thức dậy từ từ mở mắt ra ha chảnh niềm tình giác lấy tay xoa xoa mặt xoa tay xoa cổ ha đàng hoàng cái người mình bắt đầu có vận động sơ sơ rồi đó khi mình ngồi dậy đó không có ngồi theo cái tư thế nằm quý vị nghiêng người qua bên tay trái hay tay phải di thuần của mình đó xong rồi chổng một tay trên từ giường từ từ nghiêng người ngồi dậy tư thế thần trọng như vậy chầm trại như vậy đó tâm mình đó là có sự quan sát và thân của mình nó có cái sự từ từ tổn đó thì bước xuống giường chứng nào đặt xuống trước cái cảm nhận ra sao mình đều ghi nhận cả 
từng bước mình đi ra sân từng bước mình đi vào phòng vệ sinh rửa mặt mày từng bước mình làm việc gì đi từng bước mà mình làm điều mà tròn vẹn chủ tấm cả đó thì quý vị thấy một ngày mà mình sống không có lỗi lầm còn nếu không á mình thức dậy mà mình làm mà trong cái sự mà vô tri vô giác đánh răng mà cứ vừa nói chuyện hoặc vừa suy nghĩ chuyện khác ăn sáng cũng vừa suy nghĩ vừa quay tivi vừa nói chuyện đó thì mình sống mà mình không có cái sự tình giác chánh niệm đó quý vị thấy quý vị làm việc không có chất lượng còn chúng ta làm gì mà chủ tâm tròn vẹn một trăm phần trăm với công việc mình làm đó thì công việc đó chất lượng vô cùng và không có cái sự lỗi lầm quý vị thấy phân lớn mà tài xế mà họ gây ra tai nạn là vì sao vì họ phân lớn này nói chuyện này cười giỡn này rồi là thậm chí là gửi tin nhắn này nghe điện thoại này tâm không được tạo ý một trăm phần trăm À, như vậy cho nên là mình gây ra cái sự tai, tai nạn đó Mình làm việc Vì sao mà bị đứt tay Các gọt ở trong bếp Vì sao đứt tay Vừa làm mà Một lúc mà làm việc này Mà vừa nhìn qua bên kia Không tập trung 100% Phần lớn á, là mình ham Mình tham lam một lúc Mình làm hai ba việc Mình không có tròn toàn tâm toàn ý 100% về việc mình làm Cho nên mình hay bị Đi đi mà vì sao vấp Đi vì sao té Vì đi mà nhìn lên trời Đi mà ngậm hoa ngậm cầm Đi mà nói chuyện cái hổ trực mặt thì không có gì không? Phải không? Cục đá trực mặt mình không có nhìn Thì chứng tỏ là mình không có, không có cái chảnh niềm tình giác Còn người mà có chảnh niềm tình giác đó ha Thật ra quý vị biết có những vị á Họ nói rằng có, mình cứ nghĩ rằng ngồi thiền Tức là phải lên chảnh điền, tự trương thiền, ngồi nhắm mắt lại Theo dõi hơi thở, hơi theo dõi đêm mục mới gọi là thiền Vậy thì một ngày mình thiền được mấy tiếng? À, còn những cái ngồi nhờ mà mình không có, không có hành thiền Không có lên ngồi nhắm mắt vậy thì mình sống sao? Phải không? Mình ước làm gì làm, mình ăn gì ăn, mình nói, mình suy nghĩ, mình không cần biết gì cả Thì cái, cái việc tu tập của mình nó ít quá Bây giờ quý vị phải thay đổi cái cách suy nghĩ lại Thiền không phải phải là trong ngôi mới là thiền Đi cũng thiền, đứng cũng thiền Làm việc, nội năng, điều thật chảnh niệm, tình giác, điều xói chịu cả thì gọi là thiền Và nếu như mà mình làm được như vậy đó Thì trong suốt một ngày, khi nào cũng có phước hết Lâu nay đó, có nhiều người cứ nghĩ rằng là làm phước tất là phải đi bổ thí đúng không? Quý vị nghe nói làm phước là nghỉ tại bổ thí thôi. Mà quý vị có biết á, có trong kinh á, có nói tại 10 nhân sanh phước, mà trong đó bổ thí chỉ là một phần mười thôi. À, mười nhân sanh phước này, thứ nhất là gì? Đi đâu đúng là bổ thí. Nhưng mà thứ hai này là dự giới, thứ ba là hành thiền, thứ tư là cung kính, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là thuyết pháp. Thứ bảy là nghe Pháp Thứ tám là hồi hưởng phước Hồi hưởng công đức Thứ chín là tùy hỷ công đức Và thứ mười là cải chảnh trí kiến Tức là trước đây mình hiểu sai Thì mình phải sửa chứ không có cổ chấp á Quý vị thấy trong mười cái nhân sanh phước này Chỉ có bổ thí là tổn tiên thôi Mà thật ra bổ thí Trong nó cũng chia ra làm hai Tài thí và Pháp thí À thì tài thí mới tổn tiên Nhưng Pháp thí đâu có tổn tiên đâu Ha và vô ý thị nữa nó rất tí nói rộng đó là ba tai thị pháp thị và vô ý thị đem lại cái sự không sợ hại cho người khác cho nên cung kính cũng là nhân sinh phước vậy quý vị cung kính chư tăng cung kính tam bảo cung kính cha mẹ cung kính người lớn tuổi cung kính thầy tổ thì như vậy là cái tấm cung kính đó đó là diệt được tấm ngạ màng thì nó là nhân sinh phước rồi vì cái gì mà nó cái gì mà bất thiền thì cái đó là tội mà cái gì mà thiền là gọi là phước rồi rồi phục vụ cũng là nhân sinh phước vậy quý vị đi lên chùa có người họ đi lên chùa mà họ cũng 5 triệu 10 triệu có người không có tiền đi lên chùa làm công quả suốt một ngày bây giờ nếu như nói về phước á quý vị nghĩ là một người làm công quả suốt một ngày từ bốn giờ sáng tới sáu giờ chiều và một người họ giao và họ ký cái check 10 triệu thì bây giờ phước ai nhiều hơn người làm công quả nhiều hơn đúng không suốt cả một ngày đó họ làm việc với tấm mà hoan hỷ với tấm phục vụ đó thì là phước nhiều hơn nhiều lắm cho nên không phải bỏ tiền ra mới là phước đâu phục vụ cũng là có phước mà phục vụ không phải phải đến chùa làm công quả mới có phước nha phục vụ ở nhà cũng có phước phục vụ cha mẹ phục vụ chồng phục vụ con cái phục vụ vợ 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 con chồng vợ chồng con cái anh em bạn bè gì mà phục vụ cũng có phước cả vì mình giúp cho người khác mình tạo cái điều tốt đẹp cho người khác tức là phước rồi Ví dụ như mà quý vị thấy á, cùng nấu ăn nha Có những người vợ đó Ngày nào á, cũng phải nấu ăn Đi làm cũng giống như chồng Ai cũng đi làm 8 tiếng Mà ông chồng á, thì về nhà thì ngồi quay tivi qua đọc báo Mà vợ á, đi làm về thì phải vô bếp nấu ăn Rồi giặt dù 
rồi lo cho con cho nên nhiều khi người vợ rất là phiền não có những người vợ là họ làm nhưng mà họ không vui và họ gắn tì với ông chồng vì sao mà chỉ vì nhà mà túi làm hết mà ông không có làm à, quý vị thấy có chuyện là có nhiều không nhiều lắm phải xã hội việt nam nói chung là xã hội ả đông là phụ nữ là khi nào cũng phải là gắn cái việc nhà cả thì bây giờ nếu như đằng nào mình cũng phải làm rồi một tiếng đồng hồ để nấu ăn giặt dù đó mà nếu trong một tiếng đồng hồ đó mà cái tấm của mình cứ cái bực bội khó chịu gắn tì có phước không không có phước nha vì tấm đó tấm gì tấm sân tấm sân à, tấm bất thiện dù làm mà không có phước nhưng mà bây giờ chỉ cần đổi cái tấm nha đổi cái sự suy nghĩ thôi nha cùng một tiếng đồng hồ đó mình nghĩ thôi bây giờ đó cũng là công việc nhưng mà ông chồng ông biết nấu ăn con mình nó không biết nấu ăn thôi đằng nào mình ăn thì mình phải nấu thì thôi thì bây giờ mình nấu ăn cho chồng cho con thì á, là à, ông chồng dù sao ông đi làm cực khổ con mình á, nó ở với mình được bao nhiêu năm sau này nó lớn lên nó đi ở riêng khi nó ở riêng rồi thì bây giờ mình muốn nấu cho nó bữa ăn mình nấu cũng được thì thôi bây giờ nó con ở với mình ngày nào thì mình nấu ăn cho nó mình phục vụ cho nó về cho nó được vui à rồi sau này mà mình bình á thì mình già mình nấu nấu thì nó nấu lại cho mình cũng được khi quý vị suy nghĩ như vậy thôi thì quý vị vui vẻ mà nấu thì khi quý vị vui vẻ mà nấu thứ nhất này cái tấm mình thoải mái không mệt mỏi thứ hai quý vị có phước và cái thứ ba nữa nha là cái từ trường của mình tỏa ra đó nó ảnh hưởng ở trong thức ăn ở trong không khí của cái gia đình đó người mà tấm sân hận mà nấu ăn đó là nó cái khí sân đó đó nó tỏa ra không khí tỏa ra thức ăn nó ảnh hưởng nó, nó đau độc tất cả mọi người trong cái gia đình đó người ta không có sức khỏe sức khỏe về tinh thần cũng như sức khỏe về thể chất quý vị biết là có những cái ba mẹ mà khi mà đáng cho con bú đó mà tức giận á mà sân hận tới đồ đó mà cái tác cái sữa nó tác động vô nơi cái sữa mà được con mà uống cái sữa đó vô mà nó chết luôn à, nó độc quá đó cho nên á mình không mình không biết đâu chứ thật sự là cái tấm của mình nó cũng tỏa ra tư trương chứ quý vị có thể là mình ở gần những cái bậc mà chấn tú á, mình cảm thấy mát mẻ dù họ không nói gì cả chỉ cần ngồi bên cạnh họ mình cũng cảm thấy mát mẻ mà cái người sân hận á họ không nói gì cả mà mình ngồi bên cạnh họ mà cái khí của họ tỏa ra mình cũng cảm nhận được quý vị thấy mấy con 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 chó con mèo không người nào mà sân hận là nó chạy xa người đó nó không ngồi giảm tới gần mà ai mà thương yêu nó thì nó mới tới gần nó quẩn quýt người ta cái tư trương đó nó có tỏa ra mình có cảm nhận được hay không ý thế nhiều thôi cho nó có và có những cái có một nhà bác học người nhật á người ta đã từng thí nghiệm rồi người ta để hai chai nước mà lấy từ cùng một cái nguồn cùng từ một cái voi mà một cái chai nước người ta dạng lên là chữ tư tấm từ một cái tấm cái một cái chai nước người ta dạng lên là cái tấm càng gánh tấm là giận dữ và bây giờ cái người đó họ đứng trước cái chai nước mà có tấm tư đó họ khởi cái tấm thương yêu tấm mát mẻ tấm lặng dịu à tôi thương yêu tất cả mọi người tôi thương yêu tất cả cái cảnh giới này và cái con đứng trước cái trái nước và có cái chữ gánh ghét dần dự đó thì họ đứng trước đó và họ khởi cái tấm dần dự bực bội đó thì khi ông đem cái giọt nước của trong cái tấm tư ông đựng lên kính hiện vi mà ông chụp hình đó, thì những cái nguyên tử cái phân tử nước đó, nó đẹp và nó cân đổi giống như cái hoa tuyết vậy đó còn cái phân tử nước mà gánh ghét dần dự đó đó mà đem ra cái giọt nước mà đem để giữ kính hiện vi mà chụp đó, là nó đen và nó cong queo một biển vàng giống như là giống như là những cái cái mà Uh, cái con sâu và rất thì như vậy nó ảnh hưởng tới không khí tới nước tới thức ăn dữ lắm vì vậy cho nên khi mọi người chúng ta tu không cần đâu xa nha tu trong nhà mình á luôn luôn giữ tâm thanh tịnh thương yêu từ bi hỷ xã thì bản thân mình được an vui và những người xung quanh của mình được an vui và kể cả cái một cái tập thể một cộng đồng được an vui vậy thì hành thiền quý vị nhớ thiền không phải là phải đi lên trên À, chảnh điện ngồi vô trong trường thiền ngồi cả tháng rồi bỏ hết công việc thật ra đó vào trong trường thiền một tháng cũng tốt nhưng mà gì để mình tập cái phương pháp và mình có cái định lực nhưng mà rồi mình phải quay về lại đời đời sống này thôi và quay lại đời sống á thì một ngày giỏi là mình ngồi thiền được một hoặc hai tiếng thôi còn lại thời gian thì mình cũng phải đi nấu ăn cũng phải đi quẹt giòn cũng phải đi tiếp xúc với người này người kia vậy thì chúng ta cứ theo tự niệm sử thôi đi như thế nào biết như vậy ngồi như thế nào đi biết đi ngồi biết ngồi nói năng mình trước khi mình nói đó mình phải nói ra mình phải suy nghĩ lời nói nói ra này có làm người ta bị tổn thương không có làm cho người ta buồn không có gây chia rẽ không lời nói này có đúng sự thật không 
Mình cứ cân nhắc như vậy Điều gì mà không đúng sự thật mình không nói Đem sự chia rẽ mình không có nói Đem sự tổn hại Đem sự tổn thương mình không có nói Thì quý vị thấy đó Tu là như vậy đó Chứ không cần phải lên chùa đâu Dạ, dạ sự có vào chúa thì cũng vào chúa cũng tu như vậy thôi vào chùa thì cũng phải đi quẹt lá cũng phải nấu cơm cũng phải tiếp xúc vậy thì nó giống nhau cho nên có nhiều người cứ ảo tưởng rằng ôi ở nhà ông chồng với con nó phiền quá tôi lên chùa chắc khỏe ở chùa một ông chồng với hai đứa con thôi con lên chùa bao nhiêu người cả trăm người ngày lễ là cả ngàn người vậy thì mình cũng phải tiếp xúc với những người khó chịu thôi cho nên đừng có trốn chạy chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta tu trong hoàn cảnh đó và tu không có khó đâu chỉ cần chảnh niềm tình giác ha mình làm việc gì thì mình toàn tâm toàn ý để mình soi sáng tâm như thế nào thì thể như vậy tâm mà có tham thì phải nhận ra mình đang có tham mà tâm đang có sân thì phải nhận ra là mình đang có sân chỉ cần nhận ra thôi nhiều khi tâm sân mà mình không biết mình sân mà mình tưởng tâm tư này bây giờ sư cô đưa cái ví dụ tâm sân mà quý vị tưởng tâm tư này giả dạ sử như là mình ăn chay ăn chay vì tâm từ bi mình không muốn làm tổn hại chúng sanh mà bây giờ đó mình đi tới cái lò mà cái abattoir tức cái lò mổ đó mình thấy người ta bắt con heo bắt con bò người ta chọc huyết ngay khi đó mình rất là khó chịu mình bực bội lắm tâm đó tâm gì tâm sân nhớ nha chứ không phải, chứ không phải tâm tư nha tâm sân à vậy thì đó mình phải ngay à nhận ra đây là tâm sân vậy thì làm sao suy nghĩ sao cho hết sân bởi vì ngay khi đó là mình thấy cái cạnh nó mình không ưa đúng không? Thì đầu tiên á, mình thấy con vật này đáng thương quá. Đúng không? Con vật đáng thương vì nó bị chọc huyết. Và thật ra cái người mà đáng giết con vật đó cũng đáng thương. Bởi vì họ bị vô minh, họ đang bị tham sân si chi phổi. Họ không biết rằng họ đang làm một cái nghề rất là ác độc. Họ không biết rằng họ đang làm một cái hành động rất là ác độc và quả xấu ở trong tương lai đang chờ họ. Cái quả địa ngục ngà quỷ đang chơi họ mà họ không biết Vậy thì họ đáng thương hay đáng ghét Mà khi mình thương họ là không còn tâm sân nữa Mà khi đó là tâm bi Đối với con bò mình cũng thương cũng là tâm bi Mà đối với cái người mà đang giết con bò mình cũng thương luôn cũng là tâm bi Thì khi đó mình không có sân nữa Chứ con nếu mình không biết cái cách suy nghĩ Thì mình cứ ghét cái người này quá Vì sao mà ác độc như vậy Thì ngay cái đó là mình cũng sân và mình cũng ác như họ luôn Họ thì ghét con bò mà mình thì ghét cái người ghét con bò đúng không? À, cho nên phải nhận ra được khi đó là mình có tâm gì nha. À, bây giờ tâm tham này. Mình rất là thương con mình. Mình thương con mình ghê lắm cho nên ai mà đánh con mình, nhất là mấy ông bố đó, ai mà đánh con mình là sẵn sàng đánh người ta. Cô thấy có nhiều trường hợp á, như vừa rồi có phải có cái ông bố mà đi đánh cô giáo đó. Cô giáo màu giáo đó. Ha. À, Thế như có câu chuyện đó thì phải tránh bảo đó à, Ông bộ đó thì thầy cô giáo đánh con tức quả Hoặc là bàn, à, bàn của con mà đánh con mình Thì ông bộ ông tới ông đánh cái đứa nhỏ đó à, Thì như vậy đó Tâm thương con đó, đó là không phải là tâm từ Mà đó là tâm dính mắt Tâm tham ái Và vì đó là con của mình Cho nên ai mà đụng tới con của mình là không được Là mình phải đánh nó liền Thì đó là tâm tham, tâm sân và tâm si Chứ không có cái tâm từ đi cả và ngay cả người người mẹ mà thương con mà vì thương con cho nên là à, chiều con nó thích cái gì thì cho cái đó quý vị thấy những cái nhà mà giàu có đó cứ cho con tiền bạc thật là nhiều đó nó xin bao nhiêu là cho thì cuối cùng là, là nó đi đua xe nó đi là nhậu nhạc nó đi cờ bạc nó đi chơi game thậm chí là là xì kéo ma túy vì thương con không đúng cách chiều con có mức cho nên khi mà chúng ta thương con á là chị Đem làm những cái gì lợi ích cho nó Thì mới gọi là tâm tư đó Tâm tư là đem lại điều tốt đẹp Đem lại niềm vui cho người khác Chứ không phải á, tâm tư có nghĩa tâm con mà thương con Là vì con phải nghe theo lời mình Con phải như thế này thế kia Và con thích gì phải cho cái đó Thì không phải là tâm tư Cho nên tâm, tâm tình thương và tâm tư đó Là nó là hình cái hình thức gân gân giống nhau Nhưng mà nó khác Tình thương thì có sự dính mắc, có sự chiếm hữu. Còn tâm tư là không dính mắc, không chiếm hữu và không phân biệt. Tâm tình thương á, là mình có phân biệt ta và của ta nha. Cái gì của mình thì mình thương, đúng không? Con mình thì mình thương chứ con hàng xóm mình không có thương. ha Rồi á, là cha mẹ mình thì mình thương chứ cha mẹ hàng xóm thì mình mặc kệ. Nhưng mà một người mà một vị Bồ Tát đó, mà họ hành, họ hành Bồ Tát Đào đó, họ, họ thực hành, hành để mà bác la mật đó. 
khi tất cả chúng sanh đều bình đẳng người nào mà ở có duyên ở gần mình thì mình đều giúp đỡ cả không phân biệt người thân hay người sơ à, thì đó mới là cái tâm từ chứ không phải là tình thương theo kiểu dính mắt thì có nhiều người sẽ nói rằng phải thì con tôi tôi thương chứ vì sao mà tôi thì thương con hơn sống được thì đúng đó chỉ là tình thương thôi chứ không phải là tâm tư nhớ như vậy là phân biệt cho nó rõ mà tình thương cũng có hai loại tình thương là tình thương chiếm hữu và không chiếm hữu ngay cả thương con cũng phải thương cho đúng cách có người thương con mà bắt con phải làm theo ý mình mà con mà nó không làm theo thì sân lên đánh chửi nó thì như vậy đó là nuôi con và thương con không đúng cách à, còn ngược lại đó mình lo cho nó mọi thứ mình tạo điều kiện cho nó nhưng mà nó vẫn cứ không có đứng được như ý mình muốn thì mình nên nhớ hết mỗi chúng sanh có cái nghiệp của nó cái khi mỗi người sinh ra là có cái dòng nghiệp thức của họ cái dòng nhấn quả của họ rồi cha mẹ rất là rất là trí tuệ cha mẹ rất là đạo đức nhưng mà con nó không được như vậy cha mẹ thì là đầu bác sĩ ha cha mẹ là bác sĩ là giáo sư là kỹ sư mong cho con cũng sẽ là bác sĩ kỹ sư giáo sư mà con nó học á thi đại học rớt làm sao mà bây giờ nó thi đại học rớt thì cha mẹ là giật dần dự đánh đập nó thật ra đánh đập cùng không chẳng làm gì được thì bây giờ mình phải chấp nhận thôi mình đã tạo đầy đủ điều kiện cho nó rồi mà nó chỉ ngắn mức đó thì bây giờ hỏi bây giờ con muốn làm gì nó nói là con muốn học cao đẳng nghe ớ ừ, thì con đi học nghe cao đẳng đi học nghe miệng sao cộng cái nghe là được rồi nhất nghề tính nhất thân vinh một cái nghề mà lương thiện nuôi sống cho nó và nuôi sống gia đình của nó cùng tốt rồi chứ đừng có đòi hỏi nó phải là bác sĩ kỹ sư xã dạ, hội nay mà ai bác sĩ kỹ sư thì ai đi lâm thở ha thì khi mà mình một người mà theo phật á mình chấp nhận mọi thứ như nó đáng la đừng có đòi hỏi nó theo ý của mình thì mình cũng an vui mà những người xung quanh mình cũng được an vui cái đó là trí tuệ đó chứ con đừng có nghĩ rằng ô oh, tôi thương con tôi đào điều kiện cho con con tôi phải như vậy phải như kia thì mình làm mình khổ mà con mình cũng khổ trí tuệ là ở chỗ đó và thiền cũng ngay tại chỗ đó đó thiền là gì soi sáng thực tại con cả như thế nào thì phải thấy rõ nó mình như thế nào phải thấy rõ đừng có vòng tường đáng như thế này mà muốn như thế khác mình đang như thế này mình muốn như thế khác đó là mình đang tham đang sân si mê đang vòng tường thì trở lại cái đề tài hôm nay đó là chúng ta nói là thiền ở trong đời sống hàng ngày để cho quý vị thấy rằng á, vì sao mà thiền ở bên ngoài thì bị tẩu hoại nhập ma à để nói về cái, cái hồi nãy cái chủ này chủ nói thiền là phải để nó đang điên cái đừng để trên đầu khi mà nói thiền mà để tài đang điên đó thì trong kinh tự niệm sử đức phật không có nói vậy đâu nha ngài không có nói để thiền ở đang điên gì cả mà ngài chỉ nói ha hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra thì biết hơi thở ra mình hơi thở tới đâu mình đi theo dõi nó tới đó nhiều khi mình có thở tới bụng mình thở tới ngắn ngắn phổi với mấy thì mình thấy ngắn phổi cho vì sao mình phải đưa tới bụng làm gì mà hơi thở nó đưa lên tới trên mũi thì mình lại thấy trên mũi mình chỉ theo dõi hơi thở thôi à không cần phải đưa lên đầu hay không cần phải đưa xuống bụng gì cả còn ở thiên một cục ngoài đào đó thì thường là sao họ gọi là luồng khí công chứ không phải là thiền là họ có một cái luồng khí gọi là luồng hỏa hầu ha họ mới đưa cái luồng hơi đó đi lên đến người huyệt bắt hồi là trên đỉnh đầu rồi xong họ đưa cái luồng khí đó đưa xuống nhà đáng điên tức là dưới rốn rồi xong rồi họ đưa cái lít lên lại ra 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 ra, ra ngoài hơi thở ra mũi và phải đi một cái vòng như vậy tuần hoàng tuần hoàng như vậy liên tục thì nó nó tạo nên một cái sự lưu thông mạch máu thì nếu như mà đang đi cái lưu thông như vậy mà chỉ cần có một cái chuyện gì xảy tới đột ngột làm cho cái dòng cái khí đó nó bị đạo lồn đi thì nó ảnh hưởng tới cái huyết mạch thì khi đó mới gọi là bị tẩu hỏa nhập ma là bởi vì cái huyết mạch của nó bị đạo lồn rồi cái tấm của họ cũng bị tán loạn thì khi đó là họ có những biểu hiện bất bình thường thì cái trường hợp mà tẩu hỏa nhập ma là của những cái trường hợp mà người ta tu theo cái cái, cái là cái nguyên tắc và những cái 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 luôn khí những luôn hỏa luôn luôn nhiệt như vậy đó thì nó có cái sự cố ý nha quý vị nên nhớ nha sự chủ ý cái sự tứ kiến cái sự tứ dục và cái bạn ngã con thiên của đạo phật hoàn toàn buông bỏ hết chỉ còn lại một cái sự trí tuệ và theo dõi thôi nó như thế nào thì thể như vậy hơi thở dài thì thể dài mà ngắn thì thể ngắn chứ không cố gắng làm cho nó dài mà cũng cố gắng làm cho nó ngắn một cách rất là tự nhiên nó đang đang khỏe thì thì mình thử học học thì mình thấy học học mà khi mình nhẹ nhàng mình mình khỏe khoảng rồi mình thì thử nhẹ nhàng tư tưởng thì thấy nhẹ nhàng tư tưởng nó sao thì thấy vậy thôi và khi mình đang rồn rang thì thấy rồn rang khi mình yên thì thấy mình yên buông bỏ hết tất cả mọi sự móng câu 
Vậy thì vì sao đặt buông hết rồi thì có cái chuyện gì mà làm cho mình bị điên nữa Điên chỉ khi nào mình muốn cái này mà nó không được làm cho cái tâm mình bực bội khó chịu thì cái đó mình bị điên rồi à, Thành ra quý vị hành thiền, quý vị nhớ là chỉ cần theo dõi các pháp như nó đang là Đang thở như thế nào thì thấy rõ như vậy, đang bước như thế nào thì thấy như vậy Tâm đang tham thì thấy có tham, tâm đang sân thì thấy có sân Tâm đang ngạ màng thì thấy có màng, chỉ cần nhận ra Pháp đó như thế nào, chỉ cần chân đó là đủ thôi Không cần sửa đổi, không cần tiêu diệt gì hết á Vậy là đủ thôi Thế thì nếu như mà cần thì Đức Phật là nói Thấy tâm tham thì phải diệt tâm tham Thấy tâm sân diệt tâm tham, Nga không nói nơi Nga chỉ nói tâm có tham thì thấy tâm có tham, dừng lại Chỉ cần thấy thôi Cho nên cái chữ ngô là gì, ngô là thấy ra ha Chỉ cần thấy ra thôi, chứ không cần chỉ thêm, không thêm, không thêm, thêm. Thậm chí bớt chấm có thêm Tu là chỉ có bớt chấm có thêm Bớt cái gì, bớt phiên nào Trước đấy tham nhiều, bớt tham đi Trước đấy sân nhiều, bớt sân đi Ngạ màng nhiều, bớt ngạ màng đi Đến khi không còn gì cả, tức thành Phật Thành Phật là không còn gì hết trơn Người bạn ngạ cũng còn luôn Cho nên, ví dụ như mình nói là Sức khỏe, mình nói là lành mạnh, tôi thích lành mạnh Tôi thích khỏe mạnh, thật ra khỏe mạnh tức là không bình thôi Thế có gì đâu Bây giờ những người đó Họ lỡ họ tập hụt thuốc, họ nghiền thuốc rồi Và vì nghiền thuốc rồi Dẫn tới bao nhiêu là bình, bình gan, bình phổi ha rồi là bình hô, hô, hô hấp với là bình nó ảnh hưởng tới toàn bộ cái cơ thể ngủ không được chẳng hạn à, hư răng hư hư lưỡi ra đủ thứ ha thì bây giờ đó làm sao nguyên nhân là vì hút thuốc cái gì cần bỏ hút thuốc thôi thì bỏ hút thuốc xong là coi như sức khỏe nó trở lại bình thường vậy thì mình tú ra là chỉ cần lâu nay là mình không biết cho nên mình mình tưởng mọi thứ là tốt đẹp là mình muốn giữ nó bây giờ mình nói cái gì không có cái gì tốt đẹp tất cả là vô thường là khổ là vô ngã cả cho nên tôi không tham gì nữa khi quý vị buông cái tham buông cái sân buông cái si ngay tại đó là niết bàn niết bàn là trạng thái vắng mặt tham sân si chứ không phải là tú tới để đi lên tới một cái quại niết bàn nào không có niết bàn ngay đây và bây giờ thôi đức phật á ngài thành đào rồi thì niết bàn ngài đi đâu là niết bàn ở đó chứ đâu có phải ngài phải đi lên tới quại nào nữa đâu ngài mà hàng ngày vẫn ôm bên bạc đi mà trời mưa phải chiều đồi mưa trời nắng phải chiều đồi nắng Trời lành là rét thì ngài cũng rành, lành cũng rét vậy. Người ta cũng dương cái gì á, thì ngài dùng cái đó. Bữa nào ai không cũng thì ngài cũng phải nhìn đói. Nhưng mà ngài vẫn an lạc. Cho nên cái an lạc không phải do cái điều kiện bên ngoài mà an lạc ở trong cái trạng thái tâm. Cho nên quý vị muốn an lạc á, đừng không cần phải mong cầu lên tịnh đồ, không cần đi lên niệt bang vì không có niệt bang cái quại niệt bang nào hết. Niệt bang chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Trạng thái tâm mà vẫn mặc thám sân si thì ngay đó là niệt bang vậy thì chúng ta hành thiên là phương pháp để diệt tham sân si đó là làm sao không cần đi đâu xa ngay tại đây và bây giờ tâm gì khởi lên ghi nhận ra mình đang làm gì ghi nhận ra chỉnh là thiền vậy thì á chị cần nhớ ra là đủ chị cần nhận ra chị cần thấy ra là đủ à và thường là mình hay thất niệm mình cứ suy nghĩ miên man à suy nghĩ miên man thì không phải thiền mà suy nghĩ về một đối tượng duy nhất thì mới là thiền về một đề mục mới qua là thiền mà đề mục đó nếu như là thiền quán thì cái đáng la này Bây giờ đó, ngắn nghe Pháp thì quý vị chỉ nhất tâm nghe Pháp thôi. Rồi sau này khi khỏi đi Pháp ra, khi xong thời Pháp rồi, thì bây giờ đó, lát nữa, quý vị đứng dậy, hết nghe Pháp rồi đứng dậy, để tâm đến cái chuyện đứng dậy của mình. Đi từng bước, để tâm đến chuyện đi từng bước của mình, không nói chuyện, không ồn ào, không lăng xăng. Đi ăn thì tộc chủ tâm trong chuyện ăn, vậy là quý vị thiên rồi. Mà nhờ làm như vậy, quý vị ít lâm lội lắm. Đúng không? Không có cơ hội để tham sân si nào sinh khởi con tham sân si sinh khởi khi mình phỏng tủng buông lung phỏng vật à, vì vậy thiền là trở về soi sản thực tại chỉ có làm chân đó chuyện thôi đừng có lắng xăng nữa đừng có suy nghĩ nữa và đừng có đánh giá thường chúng ta hay nhìn cái gì chúng ta hay đánh giá mà cái đánh giá của mình là gì dựa trên cái kinh nghiệm quá khứ và dựa trên những cái mà mình thấy bên ngoài nhưng mà quý vị nên nhớ nha những cái mình thấy trực mắt chứ hẳn là đúng thì đừng có vội đánh giá Cùng làm một hành động như nhau, nhưng mà có người hành động mà là nghiệp thiền, mà có người cũng làm việc đó mà là bất thiền. À, ví dụ như đó, cùng lấy một cái mũi kim, tiêm một phim cho một cái người bình. À, cũng là một ông bác sĩ, một người bác sĩ lấy cái mọc phim mà tiêm cho người bình. Mà một người á, là tiêm với cái tấm răng người này đau quá, mình tiêm để cho họ đỡ đau. À, thì đó là tấm thiền, là nghiệp thiền. Mà còn có người đó nói chẳng, mình phải tiêm mà cái, cái ông này á, là ông mà ông này bây giờ cái được đứa con đó là nó muốn cho cái người cha này á, là phải phụ thuộc vào nó cho nên nó phải tiêm một phim vào rồi bây giờ là ông 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 cha là phải phụ thuộc của mình phải có thuốc 
à, thì mình mới cho thuốc mình cho thuốc á, thì ông mới đưa con không là người nào mà đã bị nghiền mọc phín rồi đó là họ tới cái giờ mà không có thuốc á, là họ không làm gì được cả là họ là bụng rụng tay chân hết á, là nhiều khi họ trao bọc mép luôn thì khi đó là bây giờ phải cho tôi cái này cho tôi cái kia khi đó tôi mới cho thuốc tôi mới chích thuốc cho thì như vậy tiêm thuốc là mà đó là nghiệp ác hà như vậy cùng một loài thuốc cùng một hành động tiêm nhìn bên ngoài thì hoàn toàn giống nhau nhưng mà do cái tác ý như thế nào thì nghiệp đó trở thành thiện hay bất thiện cho nên chúng ta nhìn cái bên ngoài chúng ta không biết được người ta làm với tâm gì chứ đừng có vội phê phán à thường sư cô hay thích khi mà nói cái chuyện này đó, sư cô hay thích kể cái câu chuyện của khổng tử và người học trò là nhãn hồi đó mà câu chuyện về cái chuyện là đừng có phê phán á là câu chuyện này sư cô kể cho quý vị để quý vị chiêm nghiệm là khổng tử là một cái vị một cái nhà hiền triết rất là nổi tiếng của trung quốc mà bây giờ là nổi tiếng cả thế giới ai cũng biết ngài khổng tử ngài là một người rất là có lễ phép khuôn mẫu là cái người mà đặt định ra mọi cái phép tắc của xã hội Trung Quốc và ngay cả xã hội Việt Nam của mình á, là tam cương ngũ thương này kia ha thì cái người học trò mà được thổng tự thương nhất đó là nhãn hồi một người rất là đạo đức rất là mẫu mực thì có một lần là trong một cái khi mà cả mấy thầy trò đi qua một cái vùng đó thì ở trong một cái nhà tranh và rất là thiếu thốn thì không đó là các cái những người học trò khác á, là đang đi ra làm ngoài đi đi làm thì nhãn hồi ở nhà là nấu cơm thì khổng tử là ngồi ở trên nhà trên đọc sách thì nhìn xuống bếp á, thì thấy nhang hôi đang nấu cơm thì ông đang nấu cơm mà thấy là ông dở nồi cơm ra rồi ông múc một cái chén cơm ông để đó rồi xong ông để lại ông làm xong một lạc nữa thấy ông ngồi trong bếp mà ông ăn cái chén cơm đó thì khổng tử rất là thất vọng bởi vì quý vị biết ăn trước thầy ăn trong bếp là cái chuyện là trong mà khổng giáo là người ta không thể nào chấp nhận được thì khổng tử ngồi vì sao nhãn hồi là cái học trò mẫu mực là học trò thương của mình mà ông làm như vậy thật là thất vọng thì mà khổng tử chưa có nói ra thì tới cái giờ dọn cơm lên tất cả những người học trò quay về ngồi dọn cơm vào đó thì cái đó đó nhãn hồi mới đứng ra thưa là thưa thầy về thưa cả cái vấn đề đó là hôm nay trưa nay con không có ăn cơm là bởi vì hồi nãy khi con đang nấu cơm á thì con nở nồi cơm ra để con sợi nồi cơm thì trên cái mái tránh á, nó rớt xuống mấy cái rác rớm rác nó dính xuống và cái cái mô hỏng á, nó dính xuống nó phụ đây cái nồi cơm thì con cái vớt cái cơm dơ đó ra con để nó cái chén á thế sau đó á, thì con mới suy nghĩ rằng á cái cơm dơ này á mà nếu như mình đổ đi thì nó rất là uổng mà bây giờ mà mình, mình dọn cho huynh để ăn thì không có đanh lòng thì thôi mình ăn cái cơm dơ này đi mà mình nên ăn không để không ai thấy bởi vì nếu như mà để cơm dơ này mà mình để ra thì không ai để cho ông ăn cả vì ông là một trong những đề tự trưởng mà thì những người khác sẽ ăn thì thôi mình ăn trước cái cơm cơm bị dơ này để cái cơm sạch lại cho thầy về các vấn đề ăn cho nên con đã ăn cái chén cơm dơ đó rồi cho nên bây giờ con không có ăn nữa khi đó không tự mày giật mình mày nói rằng những việc mà mình thấy ngay trước mắt đó mà con chưa có thấy đúng nữa huống gì những chuyện mà mình nghe người ta kể lại đúng không cho nên khi mà mình thấy ai mà mình nói cha mẹ đánh con hay là học trò mà 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 coi như là nói không không có đúng về thầy hay nói về, nói về thầy gì khoan vội đánh giá bởi vì đằng sau đó thế nào nó có một cái lý do hay cái gì đó mà mình cứ nhìn bên ngoài mà mình đánh giá mình phê phán mình chỉ trích thì vô tình nó có thể mình tạo cái khẩu nghiệp bất thiện mà nếu như mình đánh giá sai và mình và mình phỉ bán một người mà có đức hạnh mà thậm chí là một bậc thánh á thì cái tai hại nó rất là lớn cho nên chúng ta nhìn mọi vật như nó đang là không đánh giá không phê phán không chỉ trích gì cả mình chỉ học như một cái một vị thiên sứ là thể a à thôi ai nói gì thể a à? thể a à không thê không khe không chê không thêm không bớt gì cả tức là như thì đó pháp thể pháp như nó đang là thì cái hoa mình chỉ thấy cái hoa thôi không có khen xấu không chê đẹp không nói hoa này nào đẹp hơn hoa kia thì tôi thích hoa này tôi ghét hoa kia thì những cái đó là mình còng thêm vào thì những cái đó là cái tư kiến tư dục cái tham cái sân của mình trong mà mình không có thấy vậy thì bây giờ thiền là gì thấy soi sáng thực tại thấy rõ như pháp đang là người mà xấu và người tốt nha nhìn bình đẳng mình bình đẳng không thương người tốt mà không ghét người xấu mà bình đẳng thôi vì sao người tốt cũng phải tự nhiên mà họ tốt vì có đủ nhân có duyên có đầy đủ mọi điều kiện thì họ mới tốt chứ có đó phải dễ mà họ trở thành người tốt bên người xấu cũng phải cũng phải có nhân có duyên có điều kiện gì đó họ mới trở thành người xấu chứ họ không được cha mẹ dạy dỗ họ sinh ra trong một gia đình nghèo túng 
họ phải sống cạnh tranh phải tranh đua phải phải là bon chen để mà giành miệng cơm manh áo cho nên họ phải có cái sự tranh giành giành giật như vậy nó thành thói quen rồi còn cái người này sinh ra cha mẹ thương yêu rùm bọc dạy dỗ ngoài thử đầy đủ tốt đẹp thì đương nhiên họ là người nhỏ nhằn lễ phép rồi cả gì nó cũng có nhấn cò hết vậy thì vì sao mình thương cái người tốt mà mình ghét cái người xấu đúng không cho nên mình nhìn ngoài vật là, là một cách bình đẳng với với thầy tất cả đều là nhân quả hết đó. và thái độ của mình đó là cái tính là cái tâm xã đó tâm xã là cái tâm quấn bình bình đẳng với tất cả các pháp và khi mình nhìn cái tâm của mình cũng vậy này mình thấy tâm tham mình cũng bình bình thường mà mình thấy tâm không tham cũng bình thường vì giả sử như quý vị thấy mình ở nhà mình đâu có tâm tham mình ở nhà đâu có cái duyên tạo mình tâm tham nhưng mà chỉ cần đi vô siêu thị mới xem vô siêu thị đó tự nhiên thấy đôi giày đẹp mình cũng thích Ha, thấy cái áo đẹp mình cũng thích Mình thấy cái món kia ngon quá mình cũng thích Vì cái duyên nó đưa tới khiến cho cái tâm tham mình sinh khởi lên Vậy thì ngay tại đó mình thấy À có tâm tham Nhận ra liền Nhận ra liền thì mình không có chạy theo là có là phải mua cho được À thì khi đó mình sẽ hỏi À cái này mình cần hay mình thích nhỉ Nếu như mình cần thực sự Bởi vì mình chưa có đôi giày thì mình phải mua đôi giày Thì đó là cần Còn ở nhà mình đã có hai ba đôi giày rồi Thì cái này đôi giày này có cũng được không cũng được không mua đó là mình tự dạy cho mình, đó là tu Chứ không phải tu là đâu xa hết á Tu là nhận ra cái tâm của mình Và nếu như lại thấy ác là dừng lại Mà nếu như đó là tâm thiền Thì mình tiếp tục, mình phát triển Cho nên tóm tắc của lời dạy của kính Tất cả tám tàng kính điện thì vô cùng nhiều Đặt không hết Nhưng mà có một cái pháp cũ Nó tóm tắc lại là Không làm các việc ác Làm tất cả việc lành Giữ tâm ý trong sạch Là lời dạy của chư Phật À, dạ như vậy là đã hơn một tiếng trôi qua rồi à, Bây giờ phần còn lại sẽ là phần hỏi đáp à, Thì hôm nay sẽ cô nói với quý vị đề tài là thiền trong đời sống hàng ngày Bây giờ quý vị biết rồi đó Thiền không có cái gì cao xa cả Mà thân tâm thực tài như thế nào thì thấy rõ như vậy thôi Không phê phán không, 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 không có đẩy nó ra Cũng không có niễu nó vào Thấy cái gì đẹp thì cũng ghi nhận À nó như vậy thôi Trước sau gì nó cũng mất Mà thấy cái gì xấu thì cũng kè nó như vậy thôi Trước sau gì nó mất Và cái gì đến với mình thì mình là chấp nhận nó Một cách khách quan Thì như vậy chúng ta sống tự tài ở Trong mọi hoàn cảnh à, Ở đâu à, có một cái câu là gì Tùy sở trụ sử thương an lạc là cái câu đó đó Ở đâu an lạc cả Với cái người chửi mình mình cũng có sân Vì mình thấy họ họ đáng thương hơn là đáng ghét Đúng không Mà người họ khen mình cũng phải vì vậy mà mình vui Bởi vì quay họ khen đúng hay khen sai cái đó Họ mà khen sai cần gì vui Vậy như họ đang nịnh mình đó à, Cái gì cũng bình thản Để mà xem xét mọi thứ Thì thiền là như vậy soi sản thực tài Thấy rõ các pháp như nó đang là à, Với một cái tâm rất là bình thản Khách quan Và làm tất cả mọi việc Không phân việc Ở nhà cũng tu Lên chùa cũng tu Ra chờ cũng tu Vào công sở cũng tu Rất là làm gì toàn tâm toàn ý Với việc đó Nhìn mọi người với tâm bình đẳng và cộng thêm phải tư bí hỷ xã Đem tình thương đối với mọi người Thông cảm với nỗi khổ của người khác Người ta thật và thành công thì mình vui theo à, Người ta thất bại thì mình giúp đỡ Với cái tấm đỏ thì chúng ta sống ở đâu cũng an lạc cả Ở nhà cũng an lạc Chứ không phải lên chùa mà an lạc thôi Những người mà họ làm cái điều mà Hài tới cho mình á Mình biết rằng mình đang trải quả đó Và mình thương họ là họ cũng đang gây nhân mình thì đang trả quả mà họ thì đang gây nhân Vậy thì thôi tôi sẵn sàng vui lòng trả quả tôi không có gây thêm nhân nữa Thì chúng ta tu là tu như vậy là rất là đơn giản Chỉ cần hiểu được cái nguyên lý đó là Chấp nhận tất cả những kết quả gì đến với mình Và cái nhân gì mình gây ra thì mình phải mình phải cân nhắc thận trọng Nên nói gì, nên làm gì, nên suy nghĩ gì Cái gì thiền lời mình, lời người thì làm Cái gì hại mình, hại người thì dù nhỏ cũng không có làm thì chỉ cần đó là tóm tắt lời dài hết của chữ Phật Và chúng ta có thể áp dụng trong đời sống này Không cần đọc nhiều kinh kệ Chỉ cần nắm được nguyên tắc sống đó thôi Thì hiện tại được an vui Và tương lai cũng được an vui Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Cùng kính ngưỡng bái mạch Ni Sư Giảng Sư Trong khung cảnh trang nghiêm Với ảnh từ bi và trí tuệ của chư Phật Tòa Chiếu Với niềm hân hoan của những người con Phật khi trở về tham dự khóa tu bác quan trai giới lần thứ 114 được tổ chức tại chùa Vũ Quang ngày hôm nay chúng con vô cùng hoan hỷ khi được tiếp đón bước chân của ni sư 
quan lâm về với đạo tràng tu học của chúng con trích lời Phật ý tổ làm món quà Phật Pháp để chia sẻ cho chúng con một thời Pháp thoại bằng những ngôn từ giản dị mà sâu lắng, thâm trầm, mang đậm nét Huế những lời Pháp của đi sư nhẹ nhàng đi vào tâm thức của Phật tử hành giả chúng con và chúng con vô cùng hoan hỷ đón nhận gia tài Pháp bảo này để làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật con xin phép được thay lời cho toàn thể hội chúng thành kính tri ân và cảm niệm công đức của ni sư và chúng con xin kính nguyện học ân tam bảo thủy tự gia hộ cho ni sư pháp thể giảng an tuệ đăng thượng chiếu pháp lạc vô biên và cửu trụ ta bà để hoàng dương chánh pháp đạo tràng của chúng con có chúc lễ phẩm gửi trọn niềm tri ân tôn kính xin dâng lên cúng dường tam bảo thiền viện viên không ngưỡng mong ni sư hoan hỷ từ bi nạp thọ cho chúng con được viên thành sở nguyện trong lúc cung nghinh và thính pháp chúng con không sao tránh khỏi những sơ thức xảy ra ngoài ý muốn ngự mong ni sư hoan hỷ bỏ qua cho chúng con được tròn phần công đức và chúng con mong sao có đầy đủ nhân duyên lành để được kiền thỉnh ni sư nhiều lần hơn nữa trở về đây để cho chúng con được ân triêm pháp lạc từ pháp âm của ni sư nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát tát đài chứng minh nguyện đêm công đức Hãy subscribe